E, e aposto, peraí, peraí, peraí um pouquinho, aposto lá. É, deixa eu, eu, eu vir aqui. Eu vou, eu vou. Pronto, tirar essa sujeirinha daí, porque, né, pra gente ficar mais limpinho aqui, eu acho que é uma poeirinha aí na sua blusa. Agora tá limpinho. Bora continuar então esse vídeo. Olá, meu querido, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal no Alvo. Você sempre será muito bem-vindo. Amado, nós vamos a um vídeo com o apóstolo Edilson Pomini, que está aqui do meu lado. Né? Aí pra você, né? Ele não tá aqui, né? Ó, tá vendo? Não tá aqui, ó. Mas ele tá aí na tela pra você. Daqui a pouquinho nós vamos com um vídeo com ele. É, ele vai estar tá falando algo muito importante, muito interessante. Então, fica atento ao que ele vai falar. Como eu sempre digo, eu estou aqui apresentando o conteúdo. E como apresentador, eu não vou opinar se sim ou se não, ok? Eu tenho as minhas opiniões, mas eu guardo elas para mim. E aqui, é, você tem o direito de opinar, de deixar seu comentário, de aceitar ou não aquilo que está sendo dito. Eu estou aqui apenas trazendo para que você saiba o que está sendo dito. Ok? E aí no final você opina. Só peço um favor, seja cristão, educado, não xingue, não fale bobagens para as pessoas, porque aí o seu comentário com certeza vai ficar aqui na plataforma, tá bom? Amado, a nossa loja saiu do, saiu do, do YouTube aqui de baixo. Nós estamos resolvendo isso com o Google, com o YouTube, tentando entender o porquê, mas a loja está disponível para você. Então, acesse canalnoalvo.com. E lá você tem uma infinidade de produtos. A infinidade é, é, é difícil, né? Mas tem ali uns 40 produtinhos que você pode adquirir aí na nossa loja, que são muito bons e tem produtos exclusivos que você só encontra na nossa loja. Então vai lá, dá uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Também preciso avisar você que no dia 8 do 8 nós temos um evento em Campinas. Você que é de Campinas e região, que consegue vir para Campinas, você que é de próximo aqui, Querido, acesse a nossa loja, o link vai estar no grupo do WhatsApp que está aí embaixo, tá bom? O link vai estar lá, então acesse, adquira o seu ingresso gratuito, vai ter lá, é, é um lugar muito bom, amplo, com ar-condicionado, tem vaga para estacionamento, vai ter chá, café, vai ter um momento muito legal lá com o apóstolo Reginaldo Rolim. Então, se você quer participar, é de graça, querido. Ninguém está cobrando nada de você. Então, vai lá, adquira o seu ingresso gratuitamente na nossa loja e você pode participar com a gente. Por que, que precisa, então, já que é gratuito? Porque tem apenas 500 vagas e já estão quase todas preenchidas. Então, é necessário que você se inscreva para que não passe a quantidade de pessoas e a gente não tenha nenhum problema lá, tá bom? No local. Amado, vamos então a esse vídeo com o apóstolo Reginaldo Rolim, para que você, aliás, com o apóstolo Edilson Pomini, para que você ouça o que ele tem a dizer. Ele que esteve com a gente, inclusive, no podcast recente, muito bem visto aí pelo pessoal, vai estar o link aí do podcast no final desse vídeo, tá bom? Bora então assistir esse vídeo com o apóstolo Edilson Pomini, e a gente vê o que ele tem aí para falar para a gente a respeito de coisas que estão para acontecer. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Peço licença para mais uma vez bater um papinho contigo aqui. Falar acerca de algumas visões proféticas, algumas direções que o Espírito Santo tem trazido, tem colocado no meu coração nesse momento tão, tão delicado que nós estamos vivendo, né? na história da humanidade. Eu, eu estava orando, agora há pouco, colocando diante de Deus, né? como sempre eu faço, pedindo a Deus uma direção, pedindo a Deus uma luz. Senhor, o que vai ser de nós, o que vai ser do nosso país, o que vai ser, é, enfim, né? da, do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, enfim, qual o legado que nós vamos deixar para essa próxima geração. E uma das coisas que Deus mostrou para mim, eu tornou a mostrar, né, irmãos? Nós estamos vivendo é, nunca antes. Olha, eu tenho 53 anos e, e quase 30 anos de ministério. Desses 30 anos, eu acho que praticamente todos eles, né, mas de uma maneira mais intensa, os primeiros 20 anos, eu me dediquei muito ao ministério de batalha espiritual, de libertação, de mapeamento espiritual. E 
E eu posso dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que eu nunca vi, eu nunca, nunca senti, na verdade, né? Eu nunca senti tamanha opressão espiritual como nós estamos vivendo nos últimos três, quatro anos. Quer dizer, é, pós-pandemia, né? A partir da pandemia, as coisas foram ficando muito intensas. Existem portais espirituais que estão abertos. Né? Hoje, hoje a humanidade ela está debaixo de... Claro, eu, eu entendo até que nada acontece sem a permissão de Deus. Então esses portais eles foram abertos com a permissão de Deus. E hoje existem principados e potestades que estão sim interferindo de maneira muito forte, muito presente na vida do ser humano. E uma coisa que Deus me mostrou, amados, e disse assim para mim, é, que nós estamos vivendo o tempo, o Senhor me deu uma visão e eu achei muito interessante, um corredor, mas muito grande, muito grande, um, um, é como se fosse uma, na verdade não era bem um corredor, era uma rua, uma estrada reta, uma linha reta, e, e uma multidão, mas uma multidão assim, né, muito, muita gente, amados, mas um detalhezinho que me chamou muita atenção, que estava tudo muito organizado, e as pessoas caminhando nessa, nessa rua, nessa grande avenida, todas elas, assim, é, né, um passo bem, bem, um passo bem, bem, bem compassado, né, é, sendo redundante aqui. Só que lá na frente, amados, a, essa grande avenida, ela se bifurcava, né, e, e aí o Espírito Santo começou a me mostrar, porque, assustadoramente, amados, uma das vias, ela, ela praticamente continuou igual é, em número de pessoas. E a outra via, muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas mesmo, ficavam espaçadas. E a direção do Espírito Santo foi essa. Os, os, esses principados, essas potestades, estão atuando de uma forma tão intensa sobre o ser humano, sobre a sociedade... Eles, eles foram aceitos de uma forma tão, tão, é, tão espontânea, né? porque isso não aconteceu da noite para o dia. Lamentavelmente, esses portais eles foram se abrindo. Né? Por quê? Porque a humanidade foi virando as costas para Deus, foi virando as costas para Deus. E na história, é, quando você olha para a história, você olha para a Bíblia, Todas as vezes que o povo de Deus se afastou da presença dele, o próprio Deus, ele teve, por necessidade, permitir a diversidade. Então, o que o Espírito Santo foi me, 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 me revelando é que o Senhor tem permitido, sim, que esses principados, essas potestades, né, venham, venham e atuem no meio das sociedades para que haja o quê? Para que haja a separação entre o trigo e o joio, entre o trigo e o joio, e é o que está acontecendo. Muitas pessoas estão desistindo da caminhada, muitas pessoas estão abandonando os projetos de Deus, estão é, se perdendo na sua espiritualidade, estão deixando de olhar para Deus e ouvir a voz do Senhor. E isso em todas, as, em todas as nações, amado. A maldade tem imperado. Mas aí vem a parte boa. Depois dessa, dessa, né, dessa informação que o Espírito Santo me deu, que nós já estamos vivendo o tempo da separação do trigo e do joio, porque Deus, muito em breve, vai levantar, sim, uma geração, que eu diria uma geração eleita, uma geração que vai com muita autoridade, ser usada por Deus para realizar sinais, prodígios e maravilhas, será a geração de um grande avivamento. Amém. Por enquanto, o Senhor está peneirando, o Senhor está permitindo, porque o ser humano hoje, na sua grande maioria, não pode mais dizer, eu não conheço Jesus, eu não ouvi falar de Jesus. São poucas as nações, ou poucos os povos, que ainda não conhecem Jesus de fato. E vão se tornar conhecedores com 
o grande avivamento que está por vir. Uma outra coisa que o Senhor disse para mim, para que nós entremos em muita oração pelos líderes, pelos líderes é, patriotas de todas as nações. Porque o inimigo Satanás, ele sabe que está chegando um tempo em que as portas para ele serão fechadas. Será um tempo de escassez para o reino das trevas. E mesmo com os grandes exércitos que ele tem levantado e aparelhado, ele não vai conseguir. Então, como uma última atacada, muitos serão os dardos lançados contra líderes patriotas. Homens, mulheres, que têm se posicionado, que têm colocado Deus em primeiro lugar. Líderes políticos. Líderes políticos, homens de grande influência na economia, homens de grande influência nas telecomunicações, pessoas que têm é, um propósito de combater o mal. Contra eles, nós teremos aí é, uma intensidade de dados inflamados. E cabe a nós, igreja, cabe a nós, o trigo que está sendo preparado, o trigo que está sendo trabalhado, intercedemos com autoridade. Então, eu venho aqui agora pedir a você, amado, interceda pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, interceda pelo presidente Milley da Argentina, interceda pelo Donald Trump, interceda pelos candidatos de outras nações que se posicionaram né, como uma frente de combate ao mal, como uma frente de combate a tudo aquilo que, que desagrada valores, princípios, né, que desagrada eh, os princípios humanos né, pregados e ensinados por Jesus. Então, vamos orar pelas, por esses líderes, por todos os políticos, de um modo geral, por todos os líderes, pastores, padres, enfim, que nós estejamos formando uma grande, uma grande cúpula de cobertura espiritual, porque está chegando o tempo de vitória. Está chegando o tempo, amado, em que muita... Muitas serão as mudanças, e serão mudanças que trarão um novo tempo, um tempo assim de muita alegria para todos aqueles que têm confiado e têm confessado o nome de Jesus no seu coração. Amém? Então, fica firme, está chegando o tempo da vitória, está chegando o tempo da, da mudança, está chegando o tempo em que Deus vai bradar em nosso favor, Olha, coisas grandes vão acontecer. Pode se preparar aí, amado. Pode se preparar. Nós veremos uma grande vitória lá na terra da... Né, lá no, nos Estados Unidos. Nós veremos vitórias é, aqui no Brasil. Nós veremos vitórias é, na Europa e em muitos lugares. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que volte atrás. Então, levante a sua cabeça aí. Revista-se de poder e de autoridade. Ore mais, clame mais. Deus, Ele é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe. Se puder, deixe o seu like, segue a gente aqui no canal e ó, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam também receber essa unção de poder e de autoridade em nome de Jesus. Aleluia, querido. Amado, deixa aí então seu like, compartilha, comenta, se inscreve. O que, que você achou desse vídeo? O que, que você pensa desse vídeo? Amados, não se esquece aí da nossa loja e do ingresso do dia 8 do 8. Tá bom? Então dá uma olhadinha, entra no grupo de Campinas. Também não se esquece de entrar no nosso canal no Whats, tá bom? Forte abraço a você, Deus abençoe e até um próximo vídeo.